எத்தனை பொண்டாட்டி கிட்ட போனாலும் அவங்க அக்கா வீட்டு அட்ரஸ் தான் கொடுப்பாரு அவங்க அக்கா வீட்டு தான் போவார் அந்த அவள் அழிச்சுட்டு அவங்க அக்கா வீட்டில் போவார் என்ன அடிச்சுட்டு அவங்க அக்கா வீட்டில் போவார் அவங்க அக்கா வீட்டு தான் அவங்களுக்கு பொண்டாட்டி தான் எனக்கு எக்கச்சக்கமா இருக்குதாம்மா எப்படிலாம் இல்லை நான் ஆம்பளடி நான் நான் சம்பாதிக்கிறேன் நான் எது ஒன்றாலும் பண்ணுவேன் அறியாத பொண்ணை கட்டி பார்க்குற மாதிரி இருப்பா நீ தான் சொல்லணேன் இப்போ மூஞ்சிக்கு எவ்வளோ வர மாட்டா புள்ள பத்து தாண்டா வருவான்னு கேட்டேன் அதுக்கு தான் நான் சொன்னேன் சரி வச்சுக்கோ வச்சுக்கோ திண்டிவானம் நான் எனக்கு எங்கள் அம்மாவுக்கு ஒரு பொண்ணு ஒரு பையன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஏழில் நான் பெரிய பொண்ணு ஆனேன் அப்போ என்ன எனக்கு அப்போ பன்னெண்டு வயசு ஆகும் அப்போ அண்ணன் பொண்ணு பையனுக்கு என்னை அப்பயே கட்டி கொடுத்துட்டாங்க பண்ண அம்மாவா அம்மா கட்டி பன்னெண்டு வயசு பன்னெண்டு வயசு ரெண்டு ஊருமே திண்டிவானம் திண்டிவானம் அப்போ வந்து எனக்கு ஒரு அண்ணன்றதுனால நம்ம அவங்க அண்ணன் எங்கன்னா பொண்ணுக்கு நேற்று நினைட்டான் உன்னை கட்டி கொடுக்க மாட்டான் எனக்கு அப்பா வந்து ஏழு வய எனக்கு ஏழு வயசாக இருக்கும்போது எங்கள் அப்பா செத்துட்டாரோ அதனால் கட்டி கொடுக்க மாட்டான் நீ உன் நான் கல்யாணம் பண்ணி போய் கொடுத்துட்றேன் இருக்கிறதெல்லாம் வச்சு கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துட்றேன் நீ போ அப்படின்னு சொன்னாங்க அம்மா என்ன வேலை செஞ்சாங்க இந்த விவசாய காலை தான் செய்வாங்க வயசானவங்க தான் சரின்னு சொன்னால் கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துட்டு அங்கே போயிட்டான் அவர் வந்து ஏற்கனவே வந்து அவர் கல்யாணம் ஆகாது அதான் அவங்க தம்பிக்கு முதல் கல்யாணம் ஆகிட்டுது இவருக்கு லேட்டாக டைலர் கடை வச்சுருக்கிறார் லேட்டாக ஆகிருக்கு அதனால் என்ன பண்ணுறாரு அவங்க தம்பி ஃபோன் அடிக்கிட்டே இவர் பழக்கமாக இருந்துக்கிறாரு அதான் மிஷின் அவங்க டைலர் கடை வச்சுருக்கும் போதே அது பழக்கமாக ட்ராப்ளம் இருக்குது அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணிட்டாங்க கல்யாணம் பண்ணால் சரியாயிடும் அப்படின்னு அவங்க கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துட்டாங்க கொடுத்துட்டாங்க அப்பப்போ சண்டை வரும் எனக்கு அவருக்கும் சண்டை வரும் அடிச்சிருவார் ரெண்டு மாதம் அங்கே இருப்பேன் மீதி ஒம்பது மாதம் இங்கே இருப்பேன் இப்படியா ஒரு வருஷமாக இருந்தேன் அப்புறம் குழந்த பிறந்துச்சுன்னா சரியாயிடுவான் பன்னெண்டு வயசு அவங்களுக்கு அவங்க எனக்கு பன்னெண்டு வயசு அப்போலாம் எனக்கு இப்போ எனக்கு ஒன்றுமே தெரியாது அடித்தா அழுவேன் இங்கே எங்கள் அம்மா வீட்டுக்கு வந்துடும் அப்போ அம்மா தானே தேவை அம்மா வீட்டுக்கு அம்மா வீட்டுக்கு வந்துடும் அப்படின்னு தான் அப்புறம் அங்கே இருக்கிறவங்களாம் சொன்னாங்க குழந்த பிறந்தால் சரியாயிடுவான் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஃபஸ்ட்டு பொண்ணு பிறந்தது அப்பயும் சரியில்லை அப்பயும் அடிச்சுலு சண்டை அவங்க அவங்க வீட்டுக்கு போவாதானா அவங்க கிட்ட தான் போயிருப்பார் அவர்கிட்ட பேசாதானா அப்படி தான் இருப்பார் அப்போ எனக்கு சின்ன வயசில் எனக்கு என்ன தெரியும் நம்ம அப்புறம் திருப்பியும் சண்டை போட்டு அதான் ஊரில் ஒரு பஞ்சாயத்து மாதிரி வைப்பாங்க அங்கே போகக்கூடாது வரக்கூடாது இனிமேல் பொண்டாட்டி சொல்கிறதா கேட்கணும் அப்படின்னு கொஞ்சம் திருப்பி அந்த பொண்ணு கொஞ்சம் பெருசாகிடும் ஒம்பது மாதம் வரலும் எங்கள் அம்மா வீட்டிலே இருப்பேன் அதுக்கப்புறம் பஞ்சாயத்து பண்ணி கூட்டுக்குன்னு வருவாங்க வந்து ஒரு மாதம் அப்படியே ரெண்டு மாதம் அப்படி இருப்போம் அப்புறம் திருப்பி சண்டை வரும் திருப்பி இன்னொரு குழந்தை ஆயிடுச்சுன்னா அவன் திரு அம்மா கிட்ட சொல்லுவேன் அம்மா அம்மா ஒரு குழந்தையே நான் வச்சுன்னு அவங்ககிட்ட தண்ணி நல்லா கவுந்து பண்ண முடியாது எனக்கு திருப்பியும் இதுமாதிரி குழந்தை ஆகுது என் ஹாஸ்பிட்டல்னா கூட்டுன்னு போய் அபோஷன் பண்ணிவிடுமா அப்படின்னு இதெல்லாம் உனக்கு எப்படிமா தெரியும் அந்த வயசில் அப்படி நான் சொல்லுங்க பசங்க சொல்லுவாங்கள்ல இது மாதிரி பிரச்சனை பண்ணி தான் இப்போ எனக்கு எப்படி தெரியும் இப்போ எனக்கு வேணாம்மா எனக்கு ஒரு குழந்த போதும் எனக்கு வேணான்னு நான் எனக்கு ஒரு குழந்த போதும் எத்தனை வயசில் முதல் குழந்த பிறந்தது எனக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி எட்டில் ப பதினேழு அதான் அதோட அது பன்னெண்டு வயசு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி எட்டில் பிறந்துட்டா வயசு ஆ பதிமூணு வயசில் பிறந்துட்டா எங்கள் அம்மா என்ன பண்ணாங்க நானே உன்னை குழந்த எல்லாம் தவங்கன்றது நான் பெற்றேன் நீ நான் அப்போ அது மாதிரிலாம் எதுவும் காலேஜு ஆக மாட்டேன் நான் அப்புறம் திருப்பி குழந்தை இல்லாமல் போயிடும் கஷ்டம் நீ பெற்று போடு என் உயிர் இருக்கிற வரையில் நான் சம்பாரிச்சு போடுறேன் உனக்கு அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்புறம் சின்ன ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு அந்த குழந்த பெருசாகிடுச்சு அப்புறம் ரெண்டாவது பைய மூணாவது சரி மூணாவது பொண்ணு பிறந்துச்சுன்னா சரியாயிடும் அப்படின்னாங்க மூணாவது பொண்ணு பிறந்துச்சு அப்பயும் சரி ஆகிற மாதிரி தெரில அதே போல் மூணாவது பொண்ணு பிறந்தா சரியாகும் அவங்க சொன்ன மூணாம் ஒரு பொண்ணு பிறந்தா திருந்துவான்னு சொல்லுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு அவங்க தான் அவங்க எங்கள் அம்மா தான் சொல்லுவாங்க அது அதுக்கு எங்கே நான் இருக்க மாறுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ அப்போ எங்கள் வீட்டுக்கே வந்து அவங்க அவங்க கஷ்டமாக இருக்குன்னு என்ன சொல்லுவாங்களான்னு தெரில அப்புறம் என்ன பண்ணேன் இதுக்கு அப்புறம் நான் அந்த பொ மூணாவது பொண்ணு பிறந்துச்சு எங்கள் ஒரு மாதம் ரெண்டு மாதம் வயிற்றில் இருக்கா நான் கூட்டுக்கணும் நான் ஊரை நாங்கள் வந்துடுறேன்னு சொல்லிட்டு சண்டை போட்டு இங்கே வந்துட்டேன் அம்மா வீட்டுக்கு வந்துட்டேன் வந்துட்டு ஒம்பது மாதம் வரலை நான் இங்கே இருக்கிறேன் இங்கே தான் அம்மா தான் வச்சுன்னு இருக்கிறாங்க இங்கே தான் இருக்கிறேன் ஒம்பதாம் மாதம் தான் ஒம்பதாம் மாதம் அவர் வர்றார் அந்த குழந்த பிறகுது அப்புறம் குழந்த பிறந்துச்சு இதுக்கப்புறம் நான் இது இருக்கவே
சொன்னாங்க ஒரு அக்கா ஒரு மேடம் சொன்னாங்க இதுமாரி நீ எங்கள் வண்டிக்கு நாலு ஆளை கூட்டின்னு வந்து நீ லோடு போகிறதுக்கு வச்சின்னா நீ அதில் நீ நாலு ஆள் எனக்கு விட்டினாக்கா நீ ஒரு ஆள் அதில் இந்த பொடி பொடி கல்லெல்லாம் பொறுக்கி போடுவோம் நான் போய் அப்படின்னு சொல்லி விட்டாங்க அதுக்கப்புறம் நான் போய் எங்கூர் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு விஷயம் கேட்டுடுறேம்மா நீ விருப்பப்பட்டு தானே இங்கே வந்தியா ஆமாம் மேடம் நான் டெய்லியும் பார்ப்பேன் மேடம் இது ப்ரோக்ராம் டெலகாஸ்ட் ஆகும் தெரியும் மேடம் உன் சொந்த மேட்டர் எல்லாம் பர்சனல் மேட்டர் எல்லாம் அப்படி வந்து சொல்கிற உனக்கு பரவாயில்ல பரவாயில்ல மேடம் ஏமா தப்பு பண்ணது தான் மேம் மேடம் சொல்ல முடியும் நான் போய் சொன்னால் போய் சொன்னால் தான் தப்பு மேடம் உண்மையாக தானே மேடம் மேடம் சொல்கிறேன் அப்படி இல்லை உலகமெல்லாம் பார்க்கணும் பார்க்கட்டும் மேடம் பார்க்கட்டும் என்னை பெற்றவங்க பார்க்கணும் ஃபஸ்ட்டு அதுக்காக தான் வந்திருக்கேன் ஏன் நீ நேரம் போய் சொல்லக்கூடாது டிவி முன்னாடி தான் சொல்லணும் இல்லை அவங்க எவ்வளோ சொல்லி கதிரி சொல்லி அழுது கிழுது பார்த்துட்டேன் யாருக்கிட்டையும் சொன்னால் கூட அண்ணன் மாமா தானே அப்படின்ட்டு போயிடுறாங்க எப்படி சொன்னாலும் மாமா தானே ஓ அது சாயிடும் அப்படின்ட்டு போயிடுறாங்க அப்போ இருந்து கஷ்டப்படுறத யாரும் பார்க்க மாறுறாங்க அப்படின்னு வந்துட்டேன் நான் எங்கள் அம்மாவை கூட்டுக்கணே நான் வந்துட்டேன் வந்துட்டேன் மேடம் நான் அப்புறம் வந்து வேலை செஞ்சுருக்கும் போது நாலு ஆள் விட்டால் தான் எனக்கு ஒரு ஆளுக்காங்க வேலை நாலு ஆள் நான் ஆம்பளை ஆள் கொண்டாந்து பசங்களை கொண்டாந்து விட்டேன்னா அந்த இடத்துல சின்ன சின்ன கல் பொறுக்கி ஒரு கூடையில் வச்சேன்னா அவங்க எடுத்துகிட்டு போவாங்க அப்படின்னு இருந்தேன் கொண்டாந்து விட்டுட்டு நல்லதை நான் சமைச்சு வச்சுட்டு போயிடுவேன் வேலைக்கு போயிடுவேன் லெதர் கம்பெனி வேலைக்கு போயிடுவேன் வேலைக்கு போயிட்டேன்னா அப்புறம் வந்து சாமி சமைச்சு போயிடுவேன் அந்த பசங்க வந்து சாப்பிடுங்க காலையில் வேலைக்கு போயிடுங்க நீங்கள் நாலு பசங்களை கொண்டு வந்து வச்சுருந்தீங்களா பெரிய பெரிய சின்ன பசங்க பெரிய ஆள் இந்த கல்யாணம் பண்ணது எங்கேருந்து கூட்டிட்டு எங்கள் ஊர்லேருந்து கூட்டு வருவேன் எங்கள் அம்மா வீட்டிலேருந்து கூப்பிட்டு வந்தாக்கா ஏன் பொம்பளை பசங்க செய்ய முடியாது அந்த கல் மேடம் இந்த பேர் கல் தூக்கணும் அது வந்து கிருஷ அரைக்கிது இல்லை மேடம் ஜல்லி வருது இல்லை வீடு கட்டுற ஜல்லி அந்த மிஷின் அரைக்கும் போது இந்த பள்ளத்துலேருந்து அந்த வண்டியில் தூக்கி போட்டு அந்த வண்டி கொண்டு போய் கிருஷரில் கொட்டோம் அந்த மிஷினில் அரைக்கும் நீங்கள் என்ன செய்வீங்க நான் அந்த சின்ன சின்ன உடைக்கிறாங்கல்ல அந்த டோட்டா வச்சு உடைக்கிறாங்கல்ல அந்த சின்ன சின்ன கல்லெல்லாம் பொறுக்கி ஒரு கூடையில் வச்சோன்னா அவங்க தீமை கொட்டுவாங்க அப்படின்னு சார் பெரிய எங்கள் ஊர் பொண்ணு ஒன்று என் சித்தியாக ஓனும் அது அவங்க பொண்ணு வந்து இங்கே இருக்கா அவகிட்ட சொன்னேன் இது மாதிரியே கலாச்சி கலாச்சி ஐப்பான் அவங்க வீட்டுக்கு இருப்பார் ஐப்பான் ஐப்பான் வந்தா சொல்லு வண்டிக்கு வர சொல்லு அப்படின்னு சொன்னேன் அவர் வந்தார் அஞ்சு பேரும் ஆயிடுச்சு அவர் வந்து நான் சொன்னார் எனக்கு வந்து லோடிங் ஆள் இருக்குதுமா டிரைவர் எனக்கு தெ தெரிஞ்ச டிரைவர் இருக்காங்க அந்த டிரைவரை நாங்கள் போட்டுக்கணும்னா ஆறு பேர் கரெக்டாக இருக்கும் ஒரு வண்டிக்கு ஆறு பேர் கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னாங்க சரி நான் போட்டுருக்க போட்டுக்கணா அப்படின்னு சொன்னால் செஞ்சின்னு செஞ்சின்னு இருக்கிறான் அவங்க எனக்கு காசு தருவாங்க சம்பளம் மாரி தருவாங்க அந்த ஓனர் அந்த அம்மாவும் எனக்கு சம்பளம் மாரி தருவாங்க இப்படியா இருந்தேன் மேடம் அப்புறம் அந்த டிரைவருன்றவன் வந்து எப்படி அந்த பொண்ணு கலாச்சின்னு சொன்னேன்னா அந்த பொண்ணு நல்ல பொண்ணு அவங்க வீட்டுக்கார விட்டுட்டு வந்து மூணு பசங்களை வச்சுன்னு இருக்குதுன்னு அந்த டிரைவர்கிட்ட சொல்லியிருக்கும் பழகுது இவர் வந்து என்ன பண்ணார் எனக்கு நீ தான் வேணும் ரெண்டாவது அதை நீ நீ தான் வேணும் அப்படின்னு சொன்னார் அதுக்கு நான் சொன்னேன் நானே இருக்கனே மூணு பசங்களை வச்சு கட்டுன்னு வந்து போய் நான் வந்திருக்கேன் நீ வந்து இது பண்ணுறேன்னு நான் அப்படிலாம் இருக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொன்னதுக்கு இல்லை நானும் வந்து முதல் பொண்டாட்டி வந்து வேறு ஒருத்தனை கட்டின்னு போய் திருப்பி ஒரு பிள்ளை பற்றினு வந்து நான் கட்டிக்கினேன் நான் சம்பாதிக்கிறதெல்லாம் எங்கள் அம்மாவை பார்க்க மாட்டு எங்கள் அப்பாவை பார்க்க மாட்டு எங்கள் அக்கா தங்கச்சியை பார்க்க மாட்டு அப்படின்னு இது சொல்லிட்டு என்கிட்ட அப்படி நான் அவங்க தேவைன்னா உங்கள் அம்மா இருந்தால் உங்கள் அப்பா இருந்தால் கூட்டுக்கணுவா பெரியவங்க யாருனா இருந்தால் கூட்டுக்கணுவா நான் அவங்கக்கிட்ட நான் சொல்கிறேன் அவங்க பொண்டாட்டி பொண்டாட்டி இருக்காங்க அவர் வந்து என்கிட்ட கேட்குறது அப்போ நான் உங்கள் அம்மா உங்கள் அப்பாவை கூட்டுக்கணும் அதே எப்படி பொண்டாட்டி இருக்கிறது உங்கள் அப்பா அம்மாவை கூட்டிகிட்டு வருவாங்க கல்யாணத்துக்கு கல்யாணத்துக்கு இல்லை மேடம் நீ வேணும்னு சொல்லிட்டு எனக்கு கேட்குறாங்க வந்து அப்போ நீங்கள் கேட்கணும் இல்லை பொண்டாட்டியோட வாழ்ந்துட்டு இருக்கும்போது எப்படி நீ வேணும்னு சொல்லுவோம் அவங்க வந்து பொண்டாட்டி இல்லை அவங்க நான் வேறு ஒருத்தனுக்கு போ இருக்கிறாங்க என்கிட்ட வந்து குழந்தை பெற்றுட்டாங்க வேறு ஒருத்தவங்களுக்கு போ கல்யாணம் பண்ணி ஒரு குழந்தை பெற்றுட்டு வந்து இவருக்கும் குழந்தை பெற்றுட்டுக்கிறாங்க மேடம் ம் குழந்தை பெற்றுட்டுருக்காங்க சொன்னாங்க அப்போ நான் வேணும்னு சொல்லுவேன் எங்கள் அம்மாவை எங்கள் அப்பாவை யாரும் பார்க்க மாட்றாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் அப்படின்னா நீங்கள் உங்கள் அம்மா உங்கள் அப்பா கூட்டணுவா அப்படின்னு சொன்னால் அவங்க வந்து என்ன பண்ணாங்க கை எடுத்து கும்பிட்டாங்க என்ன கும்பிட்டு அவன் அந்த பொண்ணு என்னை பார்க்க மாறுறாம்மா கொல்ல மாறுறாம்மா நான் யார் விட்டு இந்த பிள்ளைய பார்க்க வந்தால் கூட எங்கன்னா நின்று தான் பார்த்துட்டு போகிறதாகுது அப்படின்னு சொன்னாங்க சரி அப்படியே இருந்தால் சரி நீ நீ இருந்து
அவங்க அப்பா வந்து ரெண்டாயிரத்தி எட்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் செத்துட்டாரு சாவு வாழு எல்லாமே நான் தான் பார்த்தேன் நான் தான் சா எடுத்துன்னு உங்களுக்கு ஊருக்கே எடுத்துகிட்டு போனேன் எடுத்துகிட்டு போய் அப்போ இருந்தோம் அன்றைக்கி இவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க அந்த ஃபஸ்ட்டு பொண்டாட்டின்னு சொன்னோன்னா பாய் எடுத்துன்னு போயிட்டாங்க எனக்கு ஆம்டியானே வேணாம் எனக்கு நீ வா வேணாம் என்ன பாய் எடுத்துன்னு போ அதை பாயின்ற ஆளை பாய் வளர்க்குது அந்த ஆள் இவருக்கு ஃபஸ்ட்டு பொண்டாட்டி இருக்குதுன்னு சொன்னேன்ல அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க குழந்தைங்களாம் கொண்டு போய் என் குழந்தைங்களை கொண்டு வந்து எங்களாண்ட விட்டாங்க விட்டுட்டு அவங்க பாய் எடுத்துன்னு போயிட்டாங்க நான் சொன்னேன் எங்கள் மாமியார்கிட்ட சொல்லி குழந்தை கொண்டு வந்து விட்டு போயிட்டா நீ ஊரில் வச்சுன்னு இரு படிக்க வச்சிரு நான் வாரானா நான் வேலை செஞ்சு காசு அனுப்புகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க வச்சுன்னு இருந்தாங்க அப்போ அப்படியே இருந்துச்சு உடம்பு செல்லாது ஆயிடுச்சு அப்புறம் குழந்தைங்களுக்கு இருந்தாலும் தாய் பார்க்கணும் இல்லை திருப்பி அவளை வர சொல்லி அப்புறம் கொஞ்சம் நல்லா ஆயிடுச்சு குழந்தை அப்புறம் ஹாஸ்டலில் கொண்டு வந்து சேர்த்துட்டு அவரை பாய் எடுத்துன்னு போயிட்டா எடுத்துன்னு போயிட்டா நானும் அவங்க அப்பாவை எடுத்து போட்டேன் அவங்க அம்மாவை எடுத்து போட்டேன் அவங்க அக்கா தங்கச்சி எல்லாரையும் பார்த்தேன் அவங்க அக்கா தங்கச்சி பொண்ணு ரெண்டு பொண்ணு பெரிய பொண்ணானா அவங்க அண்ணா வரவே இல்லை அவங்க அண்ணனும் அப்படி தான் வேறு ஒரு பொண்ணு எடுத்துன்னு போயிட்டார் வரவே இல்லை வரல அப்படி தான் அன்றைக்கெல்லாம் வரல மேடம் இன்றைக்கி அவங்க பொண்டாட்டி வந்துட்டாங்கன்னு சேர்ந்துக்குன்னு என்னை அடித்து அடித்து இங்கெல்லாம் அடிச்சிடுறது உங்களாம் அடிச்சிடுது மூஞ்சிலே குத்திடுறது மூஞ்சிலே குத்திடுறது குத்தி என்னை ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கிட்ட மாதிரி என்னை அடிச்சுட்டு ஒரு நாள் ஒரு நைட்டு ஒரு பகல் குழுக்க சரிங்குது காசு அவர்கிட்டேருந்து வாங்கிட்டு வந்து எனக்கு ஊசி போடுறாப்பிலது எனக்கு தெரியல சரி இவ்வளோ தூரம் நல்லா பார்த்தவங்கள எதுக்கு அவங்க உங்ககிட்ட அடிக்கணும்ல அவர் அப்படி தான் அவங்க அம்மாவை கும்மல்லன்னா அடிப்பார் அந்த அந்த தவசம் மாதிரி கும்பிடுவாங்க பாரு அன்னைக்கு கும்மல்லனா ஆ எங்கள் அம்மா கும்மல் இல்லையா அப்படின்னு அடிப்பார் அது அதுக்கு ஒரு வாய் பேச்சு வாயால் பேச மாட்டார் மேடம் அவர் அது அதுக்கு அது அது அதுக்கு அடிப்பார் நல்லா தான் மேடம் பார்ப்பேன் நீங்கள் எல்லோரும் கூட நீங்கள் ஃபோன் பண்ணி ஃபோன் அவங்க கூட்டியே நம்பர் கூட ஃபோன் பண்ணி தரேன் ஃபோன் பண்ணி கேளுங்க நல்லா தான் நல்லா எங்கள் பிரச்சனை வந்தது அப்புறம் அப்புறம் வந்து இப்போ வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்க எனக்கு ஆம்டியா வேணும் எனக்கு என் பிள்ளைங்களுக்கு அப்போ அப்போ வேணும் அப்படின்னு நான் கேட்டேன் அன்னைக்கு பாய் எடுத்துன்னு போயிட்டீங்க அன்றைக்கி சாவு வாழு எல்லாம் அன்னைக்கு நான் பார்த்தேன் அன்றைக்கி நீ ஆம்டானை வச்சு நீ இருந்துருக்கலாம் இல்லை இன்றைக்கி வந்து நீ ஒன்றா சேர்ந்து இன்றைக்கி நீ ஒன்றா தான் இருந்தாகணும் இப்போ வந்து அவங்க அவங்க அவர் கூட போய் அவங்க கூட இருந்துக்குன்னு நான் போய் கேட்குறேன் அன்றைக்கிலாம் இன்றைக்கி பாய் எடுத்துன்னு போயிட்டாங்க அன்றைக்கி நீ ஒன்று நான் வந்தேன் நான் ஒன்று நீ வந்தேன் இன்றைக்கி சேர்ந்துன்னு கூட மாட்டேன் சரி அவங்க கூட நீ இருந்துக்கோ எனக்கு வேணாம் நீ அவங்க கூட இருந்துக்கோ நான் வந்து இதுக்கப்புறம் உன்னை டிஸ்டர்ப் பண்ண மாட்டேன் நானும் உனக்கு ஃபோன் பண்ண மாட்டேன் நீ எனக்கு ஃபோன் பண்ணுவானா அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் ஆ அப்போது நீ வேறு ஒன்றா பார்க்குறியா அப்போ நீ வேறு அண்ணா பா இது பண்ணிட்டியா அப்படின்னு நான் இந்த பத்து வருஷமாக நான் நீ வேணும்னு தான் மட்டும் நான் இருந்தேன் இன்றைக்கி நான் விட்டுட்டு இப்போ வந்துட்டு எல்லாரையும் விட்டுட்டு வந்து உங்களை இதே தப்போ நான் இன்றைக்கி வந்துட்டாங்கன்னு நான் போய் சேர்ந்து கூட மண்ணா எப்படி மேடம் அது நான் நீ விடுவீங்களா நீ ஏற்றிப்பியாத சரி இருக்கிறியா நீ இருந்துக்கோ நான் வந்து உன்னை டிஸ்டர்ப் பண்ணல நான் என் குழந்தைங்களோட நான் இருந்துக்கிறேன் நான் பண்ண தப்பு அந்த தப்பு உணந்து தான் மேடம் நான் வந்து உங்கள்கிட்ட வந்தேன் இப்போ உங்கள் ஹஸ்பண்ட் வந்து ஆ அவர் அப்போ உங்களுக்கு என்ன வேணும் வேணாம் மேடம் அவங்க கூட கூட இருந்துக்கிட்டோம் என் பிள்ளைங்களை வச்சு நான் இருந்துக்கிறேன் மேடம் ரெண்டு பேரோட வாழை உங்களுக்கு ஆ விருப்பம் இல்லை மேடம் நானும் அவங்க தப்பு செஞ்சிட்டாங்கன்னு தான் நான் இடையே வந்தேன் மீண்டும் நானும் அந்த தப்பு திருப்பி செஞ்சிட்டேன் செஞ்சிட்டேன் தெரிஞ்சாலும் இது மாதிரி ரெண்டு பேர் கூட என்னால் வாழ முடியாது மேடம் நான் என் பிள்ளைங்களை வச்சு நான் வந்துக்கிறேன் அவங்க கூட கூட அவங்க வாழ்ந்துக்கிட்டு சந்தோஷமாக வரேங்க தம்பி ஆ சொல்ல இல்லாமல் உண்மை பார்ப்பீங்களோ அதான் ரொம்ப சந்தோஷமா வரீங்களா உங்க பேரு ரவி என்னப்பா அவங்க தான் சொல்றாங்களா அவங்க சொல்லிட்டாங்க நீங்க முதல்ல ஒரு வைஃபை விட்டுட்டு இவங்க கூட இருந்தீங்க இப்ப அவங்க வந்தோடனே இவங்களை கைத்தி விடுறீங்க அவங்க கைத்தி விடல மேடம் எனக்கு நான் தான் மேடம் அவருக்கு அவங்களுக்கு விருப்பம் இல்லை ரெண்டு பேரோட வாழ சொல்லுங்க என்ன விஷயம் நான் என்ன மேடம் சொல்றது அவங்க விருப்பம் இல்லனா பரவாயில்ல அப்படி இல்ல நீ மறைச்சு பாக்குறீங்க இல்லையா அவரா அதை சொல்றாரு நீங்க வீடு ஊரோட போயிடுங்க இல்லைன்னா உங்க குழந்தையெல்லாம் உங்க குழந்தைங்க எல்லாம் கொண்டுடுவேன் ஏன் அவரெல்லாம் போய் சொல்றேன் நேற்று போன் பண்ணி சொல்றாரு மேடம் அவங்க அக்கா பொண்ணுக்கு போன் பண்றாரு அவங்க அக்கா பொண்ணு எங்க கூட்டு தான் சொல்லுவாங்க ஹலோ 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 உங்க முதல்ல நீ போய் எத்தனை வருஷம் ஆச்சு பத்து வருஷம் ஆச்சு இப்ப வந்திருக்காங்களா இப்ப வரல அவங்க ஒரே ஏரியால தான் இருக்காங்க ஆயிடுச்சா
அவங்க என்ன பண்ணாங்க போலீஸு கேஸு அப்படி இப்படின்னு அவங்களாம் எவ்வளோ ஜமாலிச்சு பார்த்தாங்க அதனால் சரின்னு சொல்லிட்டு நாங்களாம் எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு தான் இருந்தோம் அதுக்கப்புறம் அவங்க விட்டு அவங்க வேறு வகைக்கு போயிட்டாங்க ஆனால் அவங்க நீங்கள் உங்களோட சேர்றதுக்கு முன்னாடி அவங்க அவங்கள விட்டுட்டு வேற ஒருத்தரோட போய் இல்லை வேணாம் அவங்களோட சேர்றதுக்கு முன்னாடி இல்லை இவருக்கு முன்னாடி கல்யாணம் பண்ணின்னு போய் குழந்த பெற்றுன்னு வந்துட்டாங்க அது வந்து இவங்க ரெண்டு பேருமே எனக்கு தாலி கட்டின பொண்டாட்டி இல்லை மேடம் அப்புறம் எப்படி தாலி கட்டணும் புரியுதா அடுத்து பொண்டாட்டி தான் ரெண்டு பேரும் அவங்க கிட்ட வந்து நாலு குழந்த பேக்கிற வரைக்கும் நல்லா தான் பார்த்துக்கணவங்கள நல்லா தான் சந்தோஷமாக கல்யாணம் பண்ணாமே நாலு குழந்த பேத்துட்டீங்க இல்லை அவங்க அவங்க வந்து ஏறினா கல்யாணம் ஆகி விட்டுட்டு வந்து என்னை என்கிட்ட வந்து நான் உன்னை இதுமாரி லவ் பண்ணுறேன் இது பண்ணுறேன் இன்னும் விரும்புகிறேன் எனக்கு தெரியாது அவங்களுக்கு ஒரு குழந்தை இருந்தது அதுக்கப்புறம் தான் தெரியும் அதுக்கப்புறம் தெரிஞ்சு எனக்கு வேணாம் எங்கள் வீட்டில் இதுமாரி சண்டை வரும் ரொம்ப பிரச்சனை வரும் தேவையில்லை நீங்கள் போயிடுங்க சொன்னதுக்கே இல்லை நான் போக மாட்டோம் ஒன்று விட்டு ரொம்ப நாளாக எங்கள் என் கூடியே சுற்றியிருந்தாங்க நான் எங்கே போகிறேன் அங்கெல்லாம் போல பண்ணுறது எங்கே இருந்தால் எங்கள் அதெல்லாம் பண்ணுறது சரி இந்த பொண்ணு நம்ம கூட சுற்றுது நம்மளே சரி வச்சுன்னு குடம் பண்ணலாம் சொல்லிட்டு எங்கள் அக்காவுக்கு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிச்சு தெரிஞ்ச சரின்னு சொல்லிட்டு சரி எப்படியோ பா போடான்ட்டாங்க அதையும் வச்சுன்னு குடம் பண்ணியிருந்தேன் இப்போ இடையில வந்து ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி இவங்க பழக்கமாகிட்டாங்க இவங்க பழக்கமானோடனே அது வீட்டில் தெரிஞ்சிச்சு தெரிஞ்சு வச்சுட்டு குடும்பம் பண்ண சொன்னாங்க இல்லை இல்லை தெரிஞ்சு அதான் போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு அது இதுக்கெல்லாம் போச்சு அது அதுக்கப்புறம் சரி நாங்களும் போய் சொன்னோம் சொன்னோடனே போலீஸ் ஸ்டேஷன்லேயே சரி ரெண்டு பேரும் வச்சு குடம் பண்ணுமா ஏமா சும்மா அசிங் பார்த்துன்னு வரீங்க சரி சொல்லி நாங்களும் வந்துட்டோம் வந்து அந்த முதல் போலீஸ் ஸ்டேஷன் சொன்னாங்க ரெண்டு பேரும் வச்சு குடும்பம் பண்ணேன் முதல் மனைவி வந்து அதுக்கப்புறம் அது வேறு வழி போயிடுச்சு வேறு வழினா அதான் தவறு நீ நீ தவறு பண்ணுறியா நானும் அதே மாதிரி தவறு பண்ணுவேன் சொல்லிட்டு அது போயிடுச்சு அதுலேருந்து எங்கள் இந்த நாலு பிள்ளையே பார்த்தீங்களே என்ன ஆச்சு நாலு பிள்ளை நான் பார்த்துருந்தேன் அதுங்களுக்கு சாப்பாடு எல்லாத்துக்கும் ஒண்ணுமே இல்லை மேடம் போன வாரத்துக்கு முந்தின வாரம் ஒரு ஆறாயிரம் ரூபா சம்பளம் வாங்கினேன் அவங்க கிட்ட கொடுத்தேன் கொடுத்துட்டு ஒரு நூறு ரூபா கொடுன்னு கேட்டேன் செலவுக்கு அவங்க தர மாட்டானா ஒரு இடையே இஷ்டம் தரல ஏன் கொடுக்க மாட்டேங்குது அடிச்சிட்டு <laughs> அக்கா வந்துட்டார் அன்னை நைட்டு வந்துட்டார் ஒரு ரெண்டு வாரத்துக்கு முன்னாடி அண்ணா அடிச்சுட்டு வந்துட்டாரு இன்னும் சரி அடிச்சுட்டு வந்துட்டாருன்னு நாலு மணிக்கு நான் எழுந்து வந்தேன் நாலு மணிக்கு எழுந்து அவங்க அக்கா கிட்ட போய் பார்த்தேன் அவங்க அக்கா கிட்ட போய் பார்த்தாக்கா செருப்பை காணும் நேராக வரேன் அந்த இவர் இப்படி படுத்துங்கிறார் அவர் இப்படி படுத்துங்கிறார் அது அந்த அந்த ஃபஸ்ட்டு அந்த குறைஞ்சின்னு சொன்னால் அந்த பசங்க அப்படி படுத்துங்குது சட்டை பிடிச்சி அப்படி முடி முடி பிடிச்சி தூக்கணும் மேலே முடி ரெண்டு வாரத்துக்கு முன்னே முடிய பிடிச்சி மேடம் அதோட வெளியே படுத்துருப்பாங்க ஒரு உள்ள மேடம் கதை தே லைட்டாக சாப்பாடுலாம் போடுற திறந்துடும் அவர் அங்கே தான் இருக்கா அவங்க வீடும் ஆ ஆஹா நான் இருக்கிறதுக்கு அவங்க இருக்கிறதுக்கு ஒரு பத்து ரூபா பஸ் அவங்க யாரோட இருக்காங்க அவங்க இப்போ இல்லை வந்துட்டாங்க ஆம்டி அண்ட் டேட் வந்துட்டாங்க இப்போ வீடை காலி பண்ணி அங்கே வந்துடுங்க அவங்க தனியாக தாங்க இருக்காங்க யார் அந்த பசங்க அவங்க கூட இருக்கிறது இல்லை மேடம் இப்போ ஹாஸ்டல் இருக்குங்களே அதை போய் பார்த்து இட்டுன்னு வந்து வச்சுப்பா திருப்பி இட்டுன்னு போய் விடுவா அப்புறம் நான் பண்ண முடிய பிடிச்சி தூக்கணும் முடியை பிடிச்சி தூக்கி என்னை அடிச்சுட்டு இங்கே வரையா நீ அப்போ நீ என்னை அடிக்காத சந்தோஷமாக வந்து இருந்துக்க வேண்டியது தானே நீ சொல்லிட்டு நான் சண்டை போட்டு விட்டுட்டு நான் வந்துட்டேன் இவங்க அக்கா எல்லாத்துக்கும் காரணம் இவங்க அக்கா தான் அவகிட்ட பணம் தான் அப்படி அனுப்புவாங்க என்கிட்ட பணம் தான் இப்படி அனுப்புவாங்க ஆதார் கார்டு மேடம் ஆதார் உனக்கு ஆதார் கார்டு வேணும் லைசன்ஸ் வித் ஓட்டு ஐடி வேணும் ரேஷன் கார்டு வேணும்ன்ற நான் ஓட்டு எதுவுமே இல்லாத நிற்கிறேன் மேடம் ஒரு ஓட்டு ஐடி ஐடி கூட ஒரு ஓட்டு கூட ஒன்றும் போடல மேடம் அவன் போகிறேன்னா ஏன் அப்போ உனக்கு ஓட்டு இரு நான் நாளைக்கு கிட்டு மாறேன் நாளைக்கு கிட்டு மாறேன் நாளைக்கு <laughs> 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 நம்ம பத்து வருஷம் மேடம் சரி நம்ம இப்போ இன்னமும் அவர் அந்த அந்த அக்கா வீட்டு அட்ரெஸ் தான் கொடுத்துங்கிறாரு அவங்க அக்கா 
மேடம் அந்த ஏரியால தான் நான் சின்ன புள்ள நான் வந்தேன் சின்ன புள்ள இருந்தா எப்படி இருக்கு கொடுத்தா நான் லைசன்ஸ் போட்டு தான் அந்த அட்ரஸ் தான் போட்டேன் லைசன்ஸ் போட்ட அட்ரஸ் வச்சு தான் ஆதார் கார்டு வந்து எங்க எத்தனை பொண்டாட்டி கிட்ட போனாலும் அவங்க அக்கா வீட்டு அட்ரஸ் தான் கொடுப்பாரு அவங்க அக்கா வீட்டுல போவாரு அந்த அவள அழைச்சிட்டு அவங்க அக்கா வீட்டுல போவாரு என்ன அடிச்சிட்டு அவங்க அக்கா வீட்டுல போவாரு அவங்க அக்கா வீடு தான் அவங்களுக்கு பொண்டாட்டி தான் எனக்கு எக்கச்சக்கமா இருக்குதா ஆமா எப்படிலாம் இந்த வந்து போய் சொல்றது சரி கேட்டு பாருங்க நீ ஏதோ ஃபோன் பண்ணி கேட்டு பாருங்க பக்கத்துல என் ஓனர் கேக்குறது ஓனர் கேட்டு பாரு அவர் கிட்ட வந்து ரெண்டு வருஷம் நாலு மாசம் அவ கிட்ட வேலைக்கு போய் சொல்லுவார் அவர் இது வரைக்கும் அவர் வண்டி நைட் பகல் நான் ஓட்டிக்கிறேன் சில நாள் நைட் பகல் ஓட்டிக்கிறேன் சில நாள் பகல் ஓட்டிக்கிறேன் இந்த மாய டைமுக்குல வண்டி ஓட ஓடாது மேடம் மாய டைம் மாய பேய் முதல்ல வண்டி ஓடாது அப்ப எனக்கு துணி தோச்சி போட்டுக்கணும் ஊட்ட நின்னு சோறு ஆக்கிட்டு இருப்பாரு அப்பலாம் அந்த கணக்கு கேட்க மாட்டாரு உனக்கு நல்லது கெட்டது வாழு சாவி எல்லாம் நான் பாத்துனே இருப்பேன் அப்பலாம் கணக்கு கேட்க மாட்டாரு இப்ப நல்லா வண்டி ஓடுது பத்து ரூபாய் சம்பாதிக்கிறேன்னு இந்த கொலுசு எடுத்து குத்தன்னு இந்த கொலுசு என் கொலுசு தானே ரைட்டு என் கொலுசு கொடு சண்டை வாண்டா என் கொலுசு சம்பாதிச்சு கொடு பண்ணுவியா அப்ப நீ பத்து வருஷமே என்ன நான் வேணான்னு தானே விட்டுச்சு இந்த நீ ஓடுற வரல உன ஒரு சவர் நாக எடுத்து போட்டேன் ஒரு <laughs> ரெண்டு பொண்ணு உட்கார வச்சு ரெண்டு பேர் ஒரு கால் சவர் மோந்தரம் எடுத்து அண்டா எடுத்து தட்டி வச்சு வச்சு எடுத்து உட்கார வச்சு மாசம் யாரும் வர மாட்டாங்க மேடம் நான் கடனா மாசம் ஐயாயிரம் ரூபாய் சம்பளம் வாங்கறதுல வீட்டு வாடகை நாலாயிரம் ரூபாய் கட்டுவாங்க இவங்க சாப்பாட்டுக்கு பார்த்துக்குவாங்க இவங்க எல்லாம் பார்த்துக்குவாங்க அப்ப நீ கொடுத்து வாரம் ஆறாயிரம் ஐயாயிரம் சம்பாதிக்கிறது கீழே போட்டு வந்து எப்போ சம்பாதிக்கிற இம்மா இப்ப இப்ப இந்த வண்டிக்கு போய் தான் சம்பாதிக்கிற வண்டி மணி வண்டி ஓட்டும்போதெல்லாம் ஏன் அப்பலாம் சம்பாதிச்சு சாப்பிடுவே இல்லையா ஹாஸ்பிட்டல்ல ஆயிரம் ரூபாய் எட்நூறு ரூபாய் எட்நூறு அந்த கதைலாம் வேணாம் இங்க கரெக்டான கதையை பேசு ஹாஸ்பிட்டல்ல எங்க அம்மா செத்த கதைலாம் உன வந்து இங்க இழுக்கல நான் பார்த்து நான் சொல்ல பண்ணேன் என்னத்த பார்த்து சொல்ல பண்ணிட்டா உயிரா வந்துட்டாங்க போற அப்படியே அப்புறம் செத்துங்கள போய் நான் எப்படி மேடம் நான் எடுத்து வர முடியும் கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் தான் சேர்த்து வச்சீங்க வேணுமே நான் எங்க போறது என்னால முடியல சாப்பிடுறது <laughs> முடியும் <laughs> 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 <laughs>
அவள் கேட்கற வார்த்தை நான் சொன்னனு வச்சுக்க அப்படியே ஜென்மமே புண்ணாடு நைட்டு கூட கேட்டான் நான் கேட்பேனா நீ பத்து வருஷமா விட்டுட்டு நீ கூட மண்டு வர நீ நான் போய் வர அது என்னது நான் நீ அந்த வார்த்தை இல்ல மேடம் அந்த வார்த்தை நான் சொல்லலமா நீங்க சொல்லுங்க நான் சொல்றேன் ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்ன கூட என்ன இந்த மாதிரி அடிச்சு சித்திரவத பட்றாங்க மேடம் எனக்கு வேணாம் மேடம் மகளிரில போய் பா அவங்க தான் சொன்னாங்கல தாம்பத்ர போய் சொன்ன மேடம் இவர் என்ன சொல்லிட்டார் வந்து அவங்க வேற ஒருத்தர் நிட்டும் போயிட்டாங்க மேடம் நான் அவ கூட எல்லாம் இல்ல மேடம் யாரு அப்படியே சொன்ன சத்தியமா என் மூணு புள்ள சச்ச சொன்னா அப்பதான் அவங்க என்ன மகளிர் என்ன மேடம் அவங்க என்ன சொன்னாங்க நான் எப்படி மேடம் அவங்க கூட பேருக்கு முடியும் அவ வேற ஒருத்தர் நான் போயிட்டா மேடம் நான் எப்படி மேடம் எடுக்க முடியும் அப்படி சொன்னதுக்கு அதுக்கு அவங்க என்ன நாங்க சரி அவ தான் போயிட்டால நீ போய் வச்சு நான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுங்க போ எத்தனை எவ்வளவு நாள் மேல நான் ஏன் புரிய சொல்ற அவங்க என்ன சொன்னாங்க சரி இவன வேணானு சொல்றல்ல இவன வேணானு சொல்லிட்டு நீ போயிடுற ஒரு பத்து நாலு இல்ல ஒரு ஒரு மாசம் ரெண்டு மாசம் மூணு மாசம் திடீர்னு வேற ஒருத்தன் கூட பழங்க திருப்பி அவங்க அப்படியே சொன்னாங்க இப்ப நானே சொல்றேன் என்ன விட்டு நீ போயிட்ட நான் மிஞ்சி போனா ஒரு வருஷம் இல்ல ஆறு மாசம் நீ பேசாத ஒரு ஒரு ஆறு மாசம் ஒரு வருஷம் இருப்பனா நான் உன்ன நினைச்சினேன் நான் உன்கிட்ட அதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணுவேன் நான் உன்கிட்ட பேச அதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணுவேன் வேற வேற ஏதாவது தொடர்ந்து போறோம் நீ அப்பா வச்சு நீ வச்சு வரோம் நீ வச்சு அது வா வரோம் நம்ம தேடி போக தேவல நான் இப்படி எல்லாம் நான் கேட்டா வச்சுக்க நான் ஆம்பளடி நானே நான் சம்பாரிக்கிறேன் நான் எது ஒண்ணால பண்ணுவ அறியாத பொண்ண கட்டி பாக்குற மாதிரி இப்ப நீ தான் சொல்லுنا ஓ மூஞ்சிக்கு எவ்வளவு வர மாட்டா புள்ள பத்து வதாண்டா வருவான்னு கேட்ட அதுக்கு தான் நான் சொன்னேன் அந்த வார்த்தை சரி வச்சுக்கோ வச்சுக்கோ நீ சொல்றல்ல இப்ப நீ வீட்ல திட்டுற மாதிரி இங்க திட்டுப்பா ஏன் நான் திட்டுறதுக்கு வந்தேன் இல்ல ரீசன்ட்டா ரீசன்ட்டா நீ இப்ப பேசுற ஏன்னா மேடம் இருக்காங்க கேமரா இருக்குது எல்லாம் இருக்குது ரீசன்ட்டா பேசுற நான் உன்ன திட்டவே இல்ல அதே இந்த படிக்கட்டு விட்டு கீழ இறங்குற போன்ல கேப்பா போற அப்ப நீ மேடம் அந்த போனே ஒட்ச்சிட்ட மேடம் சண்டை வந்தா சண்டை வந்தா அவள நீ எப்படி மேடம் சொல்ல முடியும் இந்த இந்த வார்த்தை கேட்டா நான் கேப்ப மேடம் இந்த வார்த்தை கேட்டா யாரு கேப்பாங்க பேசுங்க நீங்க கெட்ட வார்த்தை பேச போறீங்கனா வெளிய போடுங்க நான் பேசல மேடம் இப்போ நான் நான் கெட்ட வார்த்தை பேசிறதுக்கு வரல மேடம் நானே நான் தப்பு நான் சொன்ன மேடம் தெரிஞ்சால மேடம் அசிமான வார்த்தை வந்தவனா தான் மேடம் மாம்பளி கோமா நீ நான் அப்பதான் அடிப்ப இல்ல உண்மையா சொல்றேன் நீ நான் அடிச்சு அது சும்மா இருந்து அடிக்க மாட்டேன் சந்தோஷமா எவ்வளவு நாள் வச்சிருந்தேன் ஆனா இப்போ நீ வந்து என்ன வாணன்ற காரணம் எனக்கு வேணானாக்க ரெண்டு கூட என்ன கூட பண்ண முடியாது ரெண்டு நான் எதை வச்சு கூட நீ சொன்னே நீ என்ன சரி ஓனர் இருக்கிறாரு அவருக்கு போய் நல்லா விசாரிச்சு ஒரு மாசம் இருக்கிறது ரெண்டு மாசம் இருக்கிறது அவங்க அக்கா வீட்டு போய் சொன்ன இருக்கு அங்கே இருந்து சம்பாரிச்சுன்னு அங்கே இருந்து குடிச்சுன்னு இருக்குது அப்புறம் திருப்பி ஒரு மாசம் ஜென்னு ரெண்டு மாசம் ஜென்னு ஒரு மாசம் ரெண்டு மாசம் நான் சம்பாரிச்சு கொடுத்தேன் இது பண்ணிட்டாலும் அது பண்ணிட்டாலும் அங்கே இருந்து இங்கே இருந்து சொல்கிறத நான் எதுனா சொன்னேன் உன்னை அப்படி பேசுகிறாள் உன்னை அங்கே போய் சொல்கிறத அவள் வந்து சரி ஒரு பெ ஒரு என்ன இப்போ கூட ஒரு என்ன ஈத்து போட்டு அடிக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கேன் ஒரு பெரிய மனுஷன் என்ன சொல்லுவாங்க வந்துவங்க அக்கா ஏ உடுடா ஒரு பொண்ணை அடிக்காதரா அடி விடுறா ஆ அஷ்டால் அடிச்சு அடிச்சிடுறியா இதோட ஓடுருவா அப்படியா மேடம் சொல்லிட்டு மாவாங்க ஒரு தம்பிய ரெண்டு மாசம் ஒரு மாசம் கழிச்சு வரேன் எவ்வளோ பணம் வச்சுக்கிறாள அவளோட கொடுத்துக்கு இதே வேலை தான் என்கிட்ட எதனா பேனாக்கா அவங்களாம் ஒன்றும் இல்லை மேடம் அவங்க அவங்க குடும்பம் பார்க்கலாம் குடும்பம் இப்போ கூட வந்து என்ன தெரியுமா இருக்கிறாரு நீ யாரு அப்ப நான் எங்க போ எங்க என்ன பெத்தோல கரா பெத்தோ நகரம் அப்பத்துல இருந்து அக்கா தான் காலி ஆத்துன்னு கருத்து எங்க அம்மா இருந்தாங்க எங்க அம்மா வீட்டுக்கு போனேன் இப்போ எனக்கு யாரும் இல்லை எங்க அக்கா தான் எங்க அக்கா வீட்டுக்கு தான் போக முடியும் வேற எங்க மேடம் போக முடியும் மத்தவங்களுக்கு மூணு நாள் ஒரே லிங்க கட்டிக்கிற மேடம் தோச்சு தோச்சு எங்க அம்மா இன்னைக்கு அந்த லிங்க தான் கட்டி வரேன் எங்க அம்மா வேணான்றாரு எங்க அக்கா தங்கச்சி வேணான்றாரு என் கூட பிறந்தவன் வேணான்றாரு என் புள்ளி யாருமே வேணான்றாரு மேடம் இவங்களுக்கு மட்டும் எல்லாமே வேணும் யாரும் வேணான்னு தான் பத்து வருஷமும் உன் புள்ளி வளர்த்தணும் அப்படிதான் வச்சிருந்தேன் அப்படிதான் வச்சிருந்தேன் பத்து வருஷமும் உன் புள்ளி அதுதான் வளர்த்தணும் என்ன வளர்த்த வளர்த்த நீங்க அது சம்பாதிக்கல எப்ப சம்பாதிக்கிறீங்க வந்த நாலு மாசம் சம்பாதிக்குது நாலு மாசம் என்ன பண்ண போறீங்க எனக்கு வேணாம் மேடம் ரெண்டு பேரும் அந்த பக்கம் இந்த பக்கம் நியாயமே பேசாதீங்க நீ இப்போ இதுக்கப்புறம் நியாயம் பேசினாலும் வராது மேடம் இதுக்கப்புறம் நியாயம் பேசினாலும் வராது விட்டுட்டு போகிறீங்களா இதுக்கு இப்படி வச்சு இப்படி ஒரு உறவை தேவை தேவை இருக்கு இல்லையே விட்டுன்னு போகல மேடம் நான் நான் விட்டுட்டு போகிறீங்களா கேட்குறேன் ஆமாம் மேடம் எனக்கு ஒரு வருஷம் வாழ்ந்தது எனக்கு வேணாம் மேடம் இந்த ரெண்டுக்கும் கூட என்னால் வாழ முடியாது அவ அன்னை அடித்து ஒரு நாள் ஒரு நைட்டு ஹாஸ்பிட்டலில்
அவங்க என்ன சொல்கிறாங்களோ அதை செஞ்சுருங்க அவ்வளோ தான் என் மேல் தான் தப்பு மேடம் ஃபுல்லாக என்ன பண்ணலாம் எனக்கு வேணாம் மேடம் நான் பிள்ளைங்களை வச்சுன்னு இருந்துக்கிறேன் அவங்க என் பசங்களுக்கு என்ன வயசாச்சு ஒன்று ஒன்றுக்கு பதினெட்டு வயசு ஒன்றுக்கு பதினாலு வயசு ஒன்றுக்கு எட்டு வயசு ஒம்பது வயசு ஒம்பது வயசு மேடம் பதினாலு பத்து பதினாலு வயசு மேடம் பதினாலு பதினஞ்சு வயசு இருக்கும் இன்னொரு பொண்ணுக்கு எப்படியும் பதினாறு வயசு இருக்கும் இன்னொரு பொண்ணுக்கு பதினெட்டு வயசு இருக்கும் பதினாறுலாம் இல்லை மேடம் நைன்த் பண்ணிடுறேன் வயசுக்கு வந்து ரெண்டு வருஷம் ஆகுது மேடம் மேடம் பொண்ணு வயசுக்கு வந்துட்டா நான் ஊரில் எட்டுமே உட்கார வைக்கிறேன்னா ஆ போகக்கூடாது நான் ஊர்லலாம் எட்டுமே கூடாது ஏன் அந்த ஜனம் வரும் அந்த ஜனம் வரும் அந்த ஜனம் வருவான்னு பார்க்குறியா அந்த ஜனம்லாம் வேணாம் உக்கா உக்கார வைக்கல மேடம் நாளைக்குட்டியா ஆதார் கார்டுக்கு மட்டும் நான் போய் நின்று நாள் தான் எப்படி விட்டு கொடுப்ப பெருமை பேசுங்க எப்படி விட்டு கொடுப்ப நாங்கள் பத்து வருஷமா வந்தோம் கேட்டா பிள்ளைய பெத்துக்கிற பிள்ளைய தான் சொல்றேன் நீ சொன்ன அந்த வார்த்தை என்ன சொல்ல உன் பிள்ளைய பார்க்க போறு பிள்ளைய பார்க்க போறா பிள்ளைய பார்க்க போது எங்க போவாங்க ஒரு பையன் அடங்கல மேடம் ஸ்கூலுக்கு போக மாட்டேங்கிறான் சுத்தின்னு வரான் அது வந்து அவ சொன்னாங்க சொன்ன உடனே நான் என்ன சொன்னேன் சரி நான் வந்து திட்டம் பையன் நான் போய் அன்னைக்கு நைட்டு திட்டம் பண்றேன் இவ்வளவு வாரா மேடம் எனக்கு ஆம்பியானே இல்ல போய் ஆம்பியானே அந்த பையன் நடக்கு ஆம்பியானே இல்லன்னு சொல்லிட்டு வேற வீடு எடுத்து மீட்டா மேடம் ஒரு எனக்கு ஆம்பியானே இல்லன்னு பாய் எடுக்கணும் ஒரு வீடு எடுத்து மீட்டா அந்த பையன் என்ன பண்ணிடுச்சு எப்ப எப்ப என் அப்பானு கூப்பிட சொல்றாரு என் அப்பானு கூப்பிட சொல்றாங்க நான் கூப்பிட மாட்டேன்னு வந்துட்டேன் அப்படினு வந்து சொன்னான் இவர் என்ன சொன்னாரு சரி அங்க போவாதற அவகிட்ட போவாதற ஏன் கிட்ட ஏறறானு சொன்ன சொன்னே சொல்லியா சொன்னேன் அப்ப எப்பலாம் அவங்க அடிக்கடி அடிக்கி சொன்னா சொன்னா அன்னைக்கு எல்லாம் பண்ணடி தெரியல இன்னைக்கு நான் சொல்றேன் அவகிட்ட நான் போக மாட்டேன் மேடம் உண்மையா சொல்ற மேடம் நான் அவகிட்ட நான் போய் வாழ்க்கைலாம் செய்ய மாட்டேன் மேடம் போன் போட்டு கேளுங்க நான் தவறு பண்ணிட்டா நான் உங்ககிட்ட பஸ் சொல்லிட்டேன் அவ தவறு பண்ணிட்டா எனக்கு வாணா மேடம் அவ நான் நான் தனியா கூட இருந்து என் பசங்கள பாத்துக்கறேன் ஆளு ஒரு ஆசை தான் இருக்கு டெய்லி போன் புள்ளையும் பாத்துக்க மாட்டேன்டா மேடம் புள்ளையும் பாத்தோம்னா நான் வந்து டெய்லி ஹாஸ்பிட்டல் ஹாஸ்பிட்டல் சரி அவ பாத்துக்கறா பாத்துக்கலாம் அப்புறம் உங்களுக்கு ரெண்டு பேருக்கு போன் உங்களுக்கு என்ன உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை அது சொல்ல அவ அவ பிரச்சனை என்ன பிரச்சனை நான் சொல்றேன் உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை மட்டும் சொல்லு அவ உங்களுக்கு பயமா இருக்கு நீங்க நான் வந்து அங்க கூட போய் இருக்கு பயமா இருக்கு சரி அவ பிரச்சிருங்க நீங்க இன்னொருத்தரோட தொடர்ல இருக்கீங்கன்னா உங்களுக்கு பயமா இருக்கு இந்த தொடர்பும் இல்ல நீ பிரச்சிடுங்க குடுங்க எதுக்கு சும்மா தொடர்பு இருக்கு மேடம் உண்மையா சத்தியமா இருக்கு மேடம் எனக்கு தேச நானான்றதா ரெண்டு பேர்னால என்னால இருக்க முடியாது மேடம் சரி நீங்க பிரிச்சிருங்க மேடம் என்னால ரெண்டு பேர் எல்லாம் இருக்க முடியாது எதுக்கு உனக்கு எனக்கு இது துன்பம் வேலை செய்யறவங்க கிட்ட சம்பாரி சம்பாரிச்சு வேலை செய்யறவங்க கிட்ட குத்து வச்சுக்கிறது பணம் எப்படி நைட்டு ஒன்பது மணிக்கு ஊருக்கு போற மேடம் ஒரு கல்யாணத்துக்கு போற மேடம் இவங்க சித்தப்பா பொண்ணு கல்யாணம் அம்பலம் தான் பில்லாட உங்களுக்கு வருது சித்தப்பா பொண்ணு கல்யாணம் ஆகுது நாங்க இங்க வந்து போறோம் ஒன்பது மணி இருக்கும் பல்லாவரத்துல இருந்து இந்த எங்க வீட்டு பஸ் தான் இருந்து போன் பண்றாரு ஒருத்தன் பொண்டாட்டிக்கு அவங்களுக்கு <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 போயிட்டு <laughs> 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 போய் அங்க காசு குடுத்துட்டு அங்க குடிச்சு விட்டு உழுந்து 
அந்த காசை சேர்த்து வச்சுன்னு ஒரு ஒரே வாரத்தில் சண்டை வேணா அவங்க வீட்டுக்கு போய் அவளே ஒரு மாதம் காய்ச்சி வருவா அவளே சொல்லி இப்போ உங்களுக்கு முதல் மனைவி தொடர்பு இருக்கா இல்லையா இல்லை மேடம் இப்போ நீங்கள் ஃபோன் போட்டு கேளுங்க நீங்கள் கேளுங்க ஃபோன் போட்டு கேளுங்க எதுக்கு அவங்க வீட்டில் போய் படுக்கிறீங்க படுக்கல மேடம் பையனை மேத்த போகக்கூடாதா சத்தியமா என் மூணு பிள்ளை சச்சா அந்த தர சச்சா படுத்து தரும் முடிய புடிச்சிருக்கா மேடம் நீ போன் பண்ணி கேளுங்க மேடம் எப்ப இது போன் பண்ணி கேளுங்க நான் போய் எப்ப இதுன்னு கேக்குறேன் ரெண்டு வாரத்துக்கு ரெண்டு வாரத்துக்கு முன்னாடி ரெண்டு வாரத்துக்கு மூணு மாசம் ஆயிடுச்சு மேடம் ஐயோ இல்ல மேடம் ரெண்டு வாரத்துக்கு முன்ன மேடம் சரி நான் அப்படி தண்டி என்னடி அப்ப என்னடா என்னடா அடுத்து கூட போய் இல்லையா நான் வேணான்றேன் நான் வேணான போடி இதே மாதிரி மேடம் உங்க கிட்ட சொல்லுவாரு அது கொண்டே கிட்ட டைரக்டா போ அது என்ன நல்ல வார்த்தை சூப்பர் என்ன உட்டு கொண்டே கிட்ட தான போற <laughs> 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 கும்பிட்டாங்க <laughs> 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 அதுக்கப்புறம் <laughs> 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 அதுக்கப்புறம் இன்னொரு பையன் இட்டுன்னு வந்து தான் திருசூத்துல இருந்து தான் எனக்கு அப்புறம் பழக்கம் சத்தியமா சொல்றேன் தப்பு இது அந்த திருசூத்துல நான் வந்து காமிச்சுட்டா வந்து காமி அழகாய்வா அஞ்சு பேரா இட்டு வந்து காமி அழகாய வண்டியில நான் வண்டி ஓட்டும் போது குமார் வந்து லோடு போடல போனாங்கன்னு <laughs> வாழ்க்கை <laughs> வெள்ளக்கல்ல போய் நீ போய் ரெண்டு நாள் இருந்துட்டு வர நீ போய் ஒரு ஆம்பளை கேட்க மாட்டேன் நீ அடிக்க வச்சா நீ அடிச்சு
அப்புறம் <laughs> 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 என்ன <laughs> <laughs> எடுத்துக்கிறது <laughs> வாழ்ந்துட்டீங்க <laughs> இப்போ உங்களுக்கு ஒத்து போல நல்லபடியா பிரிஞ்சு போங்க ஒருத்தர் ஒருத்தர் மேல காரை இது சேர காரை வீசிக்காதீங்க அவ்வளவுதான் தயவு செஞ்சு சொல்றேன் கிளம்புங்க நீ உன் பாட்டுல உன் வேலையை பாரு உன் பசங்களை பாரு ஒழுக்கமா வாழ்க்கை ரவி மீண்டும் இன்னொரு உண்மை சம்பவத்துடன் உங்களை சந்திக்கும் வரை நன்றி